Hello my wonderful kids. Welcome to Adio Tours. In today's video, we are going to continue with the chapter 3, Atoms and Molecules. In the last videos, we have discussed what are atoms, uh, what are molecules, what are the different types of molecules, how are compounds formed. And in today's video, we are going to talk about that what are the different masses which we calculate ki atoms ke molecules ke different types of mass kaise calculate ki jate hai and the very important concept that is mole concept so we are going to discuss mole concept today and we are also going to discuss that different types of numericals which are uh, asked based on these concepts fine so if you have not subscribed to this channel, subscribe it because I am making this these all videos for your easy understanding of your science concept and my efforts will always be that I make the concept very easy to understand. Fine. Welcome and let's begin with the thought which says that avoid problems and you will never be able uh, to uh, overcome them. The meaning uh, what the thought says that avoid problems and you will never be the one who overcome them. The meaning of saying this is uh, that instead of avoiding the problems, I think we should try to find out the different solutions to it. Okay, I believe and I think most of you will believe that every problem has solution, not even one. It has multiple solutions. So try and find out which fits you and act to uh, solve the problem. Fine. Okay, let's begin with the one type of mass which we will calculate related with the um, different whenever we are calculating the mass of different uh, chemical species or chemical entities or compounds or substances whatever you call them. Fine, so whenever we talk about molecular mass it is nothing but it is also uh, the sum of atomic masses of all the elements which are making. Molecular mass kya hai? Jaise molecule kya hota hai? It is made by joining of the different uh, types of atoms or the same type of atoms. So, agar molecular mass ki baat kare, to ye kya hai? Ye unhi atoms ke mass ka sum hai jin se ye milkar bana hai. For example, agar water molecule H2O se milkar bana hai, to uska jo mass hoga, wo bhi unhi atoms ka hi mass hoga. So, there is nothing to worry in this as well. Molecular mass kya hai? It is the sum of atomic masses of all the atoms of that molecule fine from which it is made up of fine and that's why we're saying that it is also the relative mass of a substance fine moving on further when we talk about in what unit it is calculated it is also calculated in the same unit in which we calculate the atomic mass aapko pata hai atomic mass is uh, that we calculate that in the atomic mass unit just ko mu kehte hai so ye jo mu hai it is uh, the molecular mass hai wo bhi isi mein hi express hota hai iska unit bhi yahi hota hai i have calculated one for example for you for example, if I calculate the relative atomic, uh, sorry, atomic mass of the molecular mass, uh, the formula, here we are calculating the relative molecular mass. So, what is here? The atomic mass of hydrogen you are is 1 mu, the atomic mass of oxygen is 16 mu and the atomic mass of water will be the addition of these uh, all and that becomes the 18 mu. Fine, this is how we calculate the molecular mass. Molecular mass matlab us molecule ka mass. Or us molecule, kisi bhi particular molecule ka mass kya hoga? Unhi atoms ka sum hoga ya addition hoga jin se wo milkar bana hai. Fine, moving on further. Ab next aata hai formula unit mass. A formula unit mass kya hai? It is nothing. It is also the mass of the ionic compounds or the compounds which have this uh, the ions inside them. For example, we have talked about ionic compound is a sodium chloride. So it exists in sodium ion and chloride ion. So the formula unit mass is calculated for It is calculated for ionic compounds. Ke liye. Fine. And how does it calculate? It is the same way it calculates as the molecular mass calculates. So molecular mass is like more of a uh, way of calculating the mass which we can say is more of use for covalent compounds. Ke liye. Covalent compounds kya hote? they are going to study it later. These uh, compounds are which are sharing of electrons. And which compounds are ionic compounds? Which compounds are which 
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा ले लेता है और इसीलिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये बन जाते हैं आयंस आयंस हो भी रिमेंबर आयंस कब बनते हैं वन वन एटम्स गिव्स अवे द इलेक्ट्रॉन और इट रिसीव द इलेक्ट्रॉन उससे बनते हैं कैटाइंस एंड एन आयंस सो अगर आप ऐसे केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं तो हम बात करेंगे कि ये इसका जो मास होता है वो कैलकुलेट होता है फॉर्मूला यूनिट मास की तरह है फाइन नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एन हुआ सी ए सी ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही कैलकुलेट होता है इसमें भी जो एटम्स जिनसे ही मिलकर बना है उसी का मास का एडिशन होता है फॉर एग्जांपल वी कैलकुलेट द मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सी एस टू देन एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस अटोमिक मास ऑफ क्लोरिन एटम दैट बिकॉज इट इज टू सो इट गेट मल्टीप्लाइड बाई टू एंड द टोटल सम्स कम्स इज द वन म्यू ध्यान रखिए यहाँ पर यूनिट भी सेम है एटॉमिक जो हम एटॉमिक मास का यूनिट यूज़ कर रहे थे वही हम यूनिट यूज़ करते हैं मॉलिकुलर मास में और वही हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास में भी फाइन नाउ नेक्स्ट कम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज मोल कंसेप्ट डोंट गेट कंफ्यूज इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ओके नाउ वॉट इट इज इट इज अ ईजी वे और द कन्वीनियंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग और नॉट द काउंटिंग नंबर ऑफ एटम्स ये क्या है ये एक ईजी वे है एटम्स के नंबर को काउंट करने का जैसे हम बात करते हैं अगर हम जनरल हमारे आस पास जो चीज़ें होती है उनको जब हम काउंट करने की कोशिश करते हैं हम अगर बंच में अगर देखा जाए तो हम कैलकुलेट करते हैं पैर बोलते हैं हम हम बोलते हैं डॉजन है दर्जन है तो हमें पता है कि एक दर्जन मतलब बारह के ओके That you are aware. Either you are buying uh, a dozen of apple, or you are buying dozen of banana, you are buying a dozen of oranges, or any of the thing. So, you know that when we are talking about one dozen, we are talking about a particular number. So, here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when we are talking about a particular number, so here, when It is it is applicable on all these uh, things. Fine. अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है? एक साइंटिस्ट थे एवोगेड्रो. I mean, you Avogadro whose photograph is on the first uh, slide of this PPT. You can see. उन्होंने ये कंसेप्ट रखा. उन it is it is experimentally proven. It is not any hypothesis. ये कोई uh, ऐसे suggest किया गया नंबर नहीं है. ये experimentally proven fact है कि जो one mole होता है. जो वन पर्टिकुलर मोल की बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स अगर हम एटम्स का मोल की बात करें तो उसमें सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स होंगे अगर हम किसी के मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मोलिक्यूल्स होंगे अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी आयंस आल्सो एंड अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पर ये इट बी अ मीनिंग Here is six into ten to the power twenty-three electrons. It can be protons, it can be neutrons. Fine. So mole ka matlab kya hai? Jaise one dozen is equals to twelve. वैसे ही हमारा होता है one mole is equals to six into ten to the power twenty-three. Fine. It can be atom, just like it can be banana. हमारा apple हो सकता है एक दर्जन एक दर्जन banana हो सकता है. वैसे ही यहाँ पर क्या हो सकता है? एक मोल इज इक्वल टू इट कैन बी सिक्स इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं फाइन सो इट्स है सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन मोल कंटेन्स दीज मेनी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इट्स अ बिग नंबर यू कैन सी इट इज हैविंग द मीनिंग ऑफ आर राइटिंग सिक्स इंटू टेन टू पावर थ्री इज इट इज अ सिक्स विच इज हैविंग ट्वेंटी थ्री जीरो 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 हाउ मेनी जीरो 23 थ्री जीरोज तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग नंबर इट इज तो उसको समराइज छोड़ो लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं सिक्स इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री कर देते हैं फाइन नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको हाँ जैसा कि मैंने कहा एवोकेड्रो uh, ने डिस uh, सजेस्ट uh, किया था या स्टडी किया था उनके ऑनर में इनका इसको रखा जाता है नाम इसको रखा गया है एवोगेड्रो कॉन्स्टेंट या इसको एवोगेड्रो नंबर भी कहा जाता है फाइन 
और जैसे कि मैंने कहा इट इज़ ए एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेंड वैल्यू ये कोई हाइपोथिस जस्ट बताया नहीं गया था ये एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेन किया गया नंबर था फाइन सो होपफुली द मोल इज़ क्लियर वन मोल जैसे एक दर्जन बारह के बराबर होता है वैसे ही वन मोल इज इक्वल्स टू सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री इट कैन बी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स एवरीथिंग ओके नाउ वेन वी टॉक अबाउट द मोलर मास कि अब हमने नंबर तो कैलकुलेट कर लिया लेकिन अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मोल है फॉर एग्जाम्पल किसी भी आइटम के दो मोल हैं तीन मोल हैं तो उसका मास कैसे कैलकुलेट होगा या एक मोल किसी भी एलिमेंट का है हमारे पास तो उसका मास कितना होगा दैट इज मोलर मास नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट इट इट इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अगर हम बात करें मास ऑफ वन मोल ऑफ एन आइटम अगर मैं बात करूँ वन मोल ऑफ द मास ऑफ एटम यू कैन सी हियर इट इज इक्वल टू द रिलेटिव अटोमिक मास ऑफ ए मोल इन अ ग्राम ये किसके बराबर है ये रिलेटिव अटोमिक मास इन ग्राम अगर हम बात करें एक मोल किसी भी कंपाउंड के फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी वन मोल ऑफ ऑक्सीजन इट कैन बी वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इट कैन बी वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड इट कैन बी वन मोल ऑफ वाटर इट कैन बी वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम उसकी बात करें तो किसके बराबर होता है If we are talking about atom, hydrogen atom, one mole of hydrogen atom, तो वो किसके बराबर होगा उसी के relative atomic mass के okay? और अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोई molecule है for example carbon dioxide molecule है one mole है वो तो उसको किस किसके बराबर होगा उसके carbon dioxide के molecular mass के बराबर But here the unit is changing. Just the unit is changing that हम उसके आगे unit लिखते हैं एटोमिक मास यूनिट की जगह हम लिखते हैं ग्राम फाइन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर बाय एग्जांपल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे फॉर uh, एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कार्बन के तो कार्बन के कितना होता है कार्बन का एटोमिक मास होता है ट्वेल्व म्यू तो यहाँ पर क्या हो रहा है इट इज म्यू इज रिमेनिंग सेम सॉरी नंबर इज रिमेनिंग सेम दैट इज ट्वेल्व इज रिमेनिंग सेम बट द म्यू इज गेटिंग रिप्लेस बाई ग्राम फाइन जितना सा ध्यान रखेगा कि यहाँ जो मोलर मास होता है उसमें सिर्फ यूनिट चेंज हो रहा है फाइन अगर हम बात करें जो मोलर मास ऑफ एटम होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ग्राम एटॉमिक मास अगर ध्यान रखेगा ग्राम एटॉमिक मास आ जाए तो भी कोई डोंट गेट वारिड इट इज जस्ट इक्वल टू मोलर मास मोलर मास को हम ग्राम एटोमिक मास कहते हैं अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं और ये ग्राम मोलिकुलर मास भी कहलाता है अगर हम मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं अगर हम वाटर मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उस केस में ये बन जाता है ग्राम मोलिकुलर मास ओके लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अटोमिक मास ऑफ कार्बन एक कार्बन आइटम का जो अटोमिक मास होता है दैट इज ट्वेल्व म्यू कितना होता है ट्वेल्व म्यू वो एक कार्बन आइटम का मास है अगर हम बात करें कि मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास है इसका कितना है तो यू कैन सी हियर दिस ट्वेल्व डिजिट इज रिमेनिंग सेम ये ट्वेल्व सेम रह रहा है सिर्फ ये ग्राम चेंज हो रहा है हमने सिर्फ यूनिट चेंज किया है फाइन सो ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास सेम है सिर्फ एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास में क्या चेंज हो रहा है यूनिट चेंज हो रहा है फाइन अगर हम बात करें अब कि ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स हैं तो फिर से वही आ जाता है हमारा एवोगेडो कांस्टेंट या एवोगेडो नंबर जो हमारा ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू वन मोल ओके मोलर मास है हमारा ये तो ये ट्वेल्व ग्राम मतलब हमारा वन मोल कार्बन एटम का और इसमें कितने होंगे बिकॉज इट इज वन मोल सो इट विल बी हैविंग सिक्स इंटू टेन इज टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स फाइन लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड इट अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं अगर यहाँ पे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो वो आपको पता है वो एटीन म्यू है क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंबाइनों से टू हाइड्रोजन टू प्लस सिक्सटीन हमारा ऑक्सीजन का एडअप होके ये बन जाता है एटीन फाइन अगर हम बात करते हैं वाटर की तो वाटर का हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर का जो मॉलिकुलर मास है वो 18 म्यू है और अगर हम ग्राम मॉलिकुलर मास की बात करें या अगर हम मोलर मास की बात करें तो ये सिर्फ हमारा हो जाता है 18 ग्राम 
ध्यान रखिएगा सिर्फ ग्राम जी चेंज हो रहा है यूनिट चेंज हो रहा है यहाँ म्यू था और यहाँ बन रहा है ग्राम नो चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यूज रिमेनिंग सेम ठीक है ध्यान रखिएगा और अगर हम बात करें कि हमारे किसी भी आइटम कंपाउंड के एक मोल में कितने नंबर होंगे या स्पीशीज होंगी वो वाली मतलब एटम्स कितने होंगे या वो कंपाउंड्स कितने होंगे दैट विल रिमेन सेम दैट इज सिक्स इंटू टेन डिस्ट टू पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयन्स ठीक है ओके नाउ लेट्स नो कि ये जो मोल वर्ड था ये एवोकेड्रो ने नहीं दिया था ये वर्ड जो ड्राइव किया गया था दिया गया था वो विलम ऑस्टवल ने दिया था और ये एक लैटिन वर्ड मोल से लिया गया था जिसका मतलब होता है पायल जिसका मतलब होता है पायल फाइन जो लैटिन वर्ड है ये मोल्स है इसका मतलब होता है पायल हीप और पायल फाइन नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट मोल्स ऑफ कंपाउंड्स अगर हम कंपाउंड के मोल की बात करते हैं तो क्या होता है अगर हम बात करें किसी भी एक मोल की किसी भी कंपाउंड के एक मोल की तो ध्यान रखिएगा उसमें सेम होगा सिक्स इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल ऑलवेज रिलेटेड विद द डजन कि एक डजन चाहे जूते हैं चाहे चप्पल है चाहे फ्रूट है चाहे वेजिटेबल्स है कोई भी चीज़ें हैं तो वो सेम होगी वो बारह ही होगी सेम वे एक मोल चाहे किसी कंपाउंड का हो चाहे किसी आइटम का हो कंपाउंड्स में चाहे वो वाटर का हो कार्बन डाइऑक्साइड का हो ग्लूकोज का हो किसी का भी हो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे फाइन मोलर मास की बात करें मोलर मास हमेशा एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है सिर्फ ग्राम लग जाता है यूनिट चेंज जाता है फाइन तो यहाँ पर देखो मोल मा, मोलर मास ऑफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो कितना होगा मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का दैट विल बी फोर्टी फोर ग्राम हमने कार्बन का मास ऐड किया ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स एटम्स का मास ऐड किया और आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास अगर ये किसको अगर इसको देखें तो कैसे हम इसको नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिराइव कर सकते हैं देखिए अगर हम मुझे पता करना हो कि किसी भी गिवन सब्सटेंस के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं और मुझे दिया गया हो उस सब्सटेंस का मास ओके तो अब मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ कैसे निकाल सकती हूँ फिर नाउ लेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू नो मोर अबाउट इट अगर मेरे को दिया गया है ट्वेंटी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी कंपाउंड uh, का मुझे मास दिया गया है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास अब बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा हमारा जो इसके लिए फॉर्मूला ये है द मास विल बी डिवाइडेड बाय द रिलेटिव फॉर्मूला मास रिलेटिव फॉर्मूला मास इज नॉट डिफिकल्ट आपको पता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मास एडअप करके ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला मास और अगर हमारे पास दिए गए हैं जो हमने कर लिया है यहाँ पर अगर हम बात करें रिलेटिव मॉलिकुलर मास की तो हमने मास कैलकुलेट कर लिया है कार्बन प्लस वन मॉलिकुलर ऑफ ऑक्सीजन सॉरी वन एटम ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड एटम ऑफ ऑक्सीजन और टोटल हमारे पास आ गया है फोर्टी फोर अगर मुझे पता करना हो कि ट्वेंटी टू ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल हैं तो मैंने क्या किया है ट्वेंटी टू जो कि मेरे पास मास है डिवाइडेड बाय द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये मेरे पास आ गया है जीरो मोल फाइन सो इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे डिफरेंट थिंग्स को फाइन मूविंग ऑन फर्दर आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं इन डिफरेंट चीजों पर बेस्ड कन्वर्शन कि अगर आपके पास मास है तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे मोल्स है तो मास कैसे कैलकुलेट करोगे इस तरह की कुछ चीजें हैं सो लेट आई टेकन फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम इट अगर आपको दिया गया आपको बोला गया है कि यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करिए अब किससे कैलकुलेट करना है कौन सी क्वांटिटी दी गई है अगर आपको दिया गया है मास ऑफ एटम्स अगर मास दिया गया है तो क्या करना है ये वाला फॉर्मूला डालना है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ओके जैसे हमारे को दिया गया है फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम ये है हमारा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आपको पता है हीलियम का मास होता है फोर Now we have we will be dividing fifty two by four, जो कि हमारा आ जाता है thirteen. So we will be have this fifty two gram of helium will be having how many moles? Thirteen moles. Fine, simple है कुछ इसमें सिर्फ simple addition multiplication है. Fine, don't uh, what? Okay, now let's understand कि अगर हमें number of particles दिए गए हैं, जैसे for example हमें यहाँ number of particles दिया गया है और हमें mole calculate करने हैं. 
ओके okay? तो जैसे सिंपल है अगर आपको कोई थर्टी uh, एप्पल्स uh, दे दे और आपको बोले कि अब इसमें पता करो कितने डर्जन हैं तो इट्स सिंपल यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय ट्वेल्व सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी डिवाइडेड बाय द एवगड्रो नंबर आपके पास मिल जाएगा कि कितने मोल है सिमिलर फाइन सो हेयर हम क्या करें अगर हमें दिया गया है ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ हीम आइटम्स तो हमें इसको क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसको डिवाइड कर देना है एवोगेड्रो कॉन्स्टेंट से और आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइन Now there are some very important formulas which uh, will be you have to keep in mind uh, if you want to solve the numericals related. So what I did, I have taken them one by one, so you can observe them and you can uh, write them in your notebook also. You can keep them uh, in the some uh, small piece of paper and keep on looking at them. Whereas it's very simple. बट स्टिल यू हैव टू कीप दिन माइंड अगर आपको दिया गया है पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स और मास दिया गया है तो दिस फॉर्मूला विल बी देर फाइन इफ यू हैव बिन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंड देन यू आर आस्ट मोल्स तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इफ यू आर गिवन हैव बिन गिवन मोलर मास और आपको मास कैलकुलेट करना है ग्राम तो आपको क्या करना है मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स नेक्स्ट आता है मास फ्रॉम इट इज फ्रॉम ओके फ्रॉम देन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोकेटो कॉन्सेंट अब इसमें क्या है अगर आपको मास कैलकुलेट करना है फ्रॉम द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपके पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है और उससे आपको मास कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा उस सब्सटेंस का मोलर मास होगा आपको कैलकुलेट करना है ईजिली होता है आइटम्स को एड करके इसीलिए के आप सेकेंड आपको लिखना है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगेडो कॉन्स्टेंट फाइन और आपको उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है देन यू विल गेट द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं किसी गिवन मास में तो आपको क्या करना है उसको करना है आपको गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोकेडो कॉन्स्टेंट आपको जो मास दिया गया है उसको आपको डिवाइड करना है मोलर मास से फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको दिया गया है ट्वेंटी फोर ग्राम कार्बन ठीक है ट्वेंटी फोर ग्राम कार्बन है आपके पास और आपको बताना है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं तो ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय हमारा मोलर मास कितना है कार्बन का दैट इज ट्वेल्व ग्राम तो ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ये टू आ जाएगा इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय अबोकोडो कॉन्स्टेंट और उससे आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइन इट्स ईजी टू डू ओके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें एवोकेड्रो कॉन्स्टेंट से फाइन सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज नोट डाउन समवेयर देम इन द नोटबुक एंड कीप दैम कीप रिवाइजिंग दैम सो दैट यू डोंट फर्गेट एनी ऑफ दीज फाइन फ्रॉम दिस चैप्टर आई थिंक दिस मच एवोकेड्रो कॉन्स्टेंट यू हैव टू रिमेंबर सिक्स इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री क्या है ये सिक्स is having 23000000 in front of them so that becomes a big number to humne kya kar diya 6 multiplied by 10 to the power 23 dhyan rakhiyega ye atoms bhi ho sakte hain ions bhi ho sakte hain compounds bhi ho sakte hain electrons bhi ho sakte hain protons bhi ho sakte hain fine but jaise ki maine kaha jaise darshan matlab कोई भी चीज़ हो दर्जन मतलब बारह ही होगा वैसे ही एक मोल किसी किसी भी चीज़ का हो उसमें इतने ही नंबर होंगे फाइन दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो एंड एंड इन दिस चैप्टर आल्सो इफ यू हैव एनीथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर एंड दिस वीडियो व्हिच यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स आई डिफरेंटली आंसर इट एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब इट ओके बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज for your easy understanding and when you subscribe uh, and you uh, i get to know that yes you are liking the videos which i am making and as i said it always serves as a motivation for me fine like share it and subscribe to the channel take care bye